ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ റെസിപ്പി നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എഗ് പപ്സിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ളൊരു പപ്സിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണിത് അപ്പം നമുക്ക് കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന അതേ ആ ഒരു സെയിം ടേസ്റ്റിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദ ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് മൈദയുടെ അളവിനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഒരു കപ്പ് മൈദ വെച്ച് തന്നെ ഏകദേശം ഒരു എട്ട് ഷീറ്റോളം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഒരു പപ്സിൻ്റെ പേസ്ട്രി ഷീറ്റ് ഈ ഒരു കപ്പ് മൈദയ്ക്ക് എട്ട് ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂട്ടിക്കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഈ ചേരുവകളുടെ അളവും കൂടെ കൂട്ടിക്കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാനൊരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ അളവിന് പഞ്ചസാര ചെറിയൊരു മധുരവും ചെറിയൊരു ഉപ്പും ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ കൈ വെച്ചൊന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്കിത് ചെറിയ തണുത്ത വെള്ളം നമ്മുടെ സാധാരണ വെള്ളമല്ല ചെറിയൊരു തണുപ്പോടുകൂടിയുള്ളൊരു വെള്ളം ചേർത്ത് വേണം നമ്മളിത് കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യമേ ഇതെല്ലാം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ചെറിയ തണുപ്പോടുകൂടിയുള്ള വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽബട്ടൺ കൂടി നിങ്ങൾ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പം ഞാൻ തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് തണുപ്പല്ല ഒരു മീഡിയം തണുപ്പിലുള്ള സാധാരണ നമ്മൾ ഈ കുടിക്കാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഒരു തണുപ്പുണ്ടല്ലോ ആ ഒരു തണുത്ത വെള്ളമാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ കുഴച്ച് ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കത്തില്ലേ അതേപോലെ കുഴച്ചെടുക്കണം ഒരു മാവ് ഒരുപാട് ഹാർഡോ ആകരുത് എന്നാൽ ഒരുപാട് സോഫ്റ്റോ ആകരുത് ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്കിത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ നമുക്കൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പം നമ്മൾ അടച്ച് കവർ ചെയ്താണ് ഇതിനെ വെക്കേണ്ടത് അതിന് ശേഷമാണ് ഇനി നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാം ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റോളം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ മാവ് കുഴച്ച് വെച്ചതിൽ നിന്ന് ഒന്നുകൂടൊന്ന് സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാം പരത്തിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മൈദാ മാവ് തന്നെ തൂകിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് പരത്തിയെടുക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ പരത്തിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കാര്യം മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഇതങ്ങ് ഒരുപാട് കട്ടി കുറഞ്ഞ് നമ്മൾ പരത്തിയെടുക്കരുത് ഒരു മീഡിയം തിക്നെസ്സിൽ നമുക്കിതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഏകദേശം വലിയ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിന് ബട്ടറാണ് ഇതിപ്പം നല്ല തണുത്ത ബട്ടർ ആയത് കാരണമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്ലോക്ക് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ബട്ടർ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഈ ഒരു മൈദാ മാവിൻ്റെ ഈ ഒരു ചപ്പാത്തി പോലെ പരത്തി വെച്ചേക്കുന്ന മൈദാ മാവിലേക്ക് ഞാൻ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഇത്രയും തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം ഇനി ഇങ്ങനെ ഇത് തേച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് മൈദാ മാവ് തൂകിയിട്ട് നമ്മൾ ബുക്കൊക്കെ പൊതിയത്തില്ലേ ആദ്യമേ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും പിന്നെ അതിനെ അതായത് ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ നാലായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു മൈദാ മാവിനെ മടക്കിയെടുക്കണം നമ്മളിത് ഓരോ പ്രാവശ്യവും മടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഇതുപോലെ തന്നെ ബട്ടറും മൈദാ മാവും ഒന്ന് തൂകി കൊടുത്തതിന് ശേഷം വേണം ഇതിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും മടക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ ഒരു പപ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ലേയേഴ്സ് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഒരുപാട് ഞാനിവിടെ ഒത്തിരി ഒന്നും തേ ഒരുപാട് ബട്ടറൊന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന പപ്സിന് കുറച്ച് ലേയേഴ്സ് കുറവായിരിക്കും നിങ്ങളിപ്പം ഒരുപാട് ബട്ടറൊക്കെ തേച്ച് നല്ലതുപോലെ പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഞാനിവിടെ ബട്ടറൊക്കെ ഒരു കുറച്ച് ഒരു ലിമിറ്റഡ് രീതിയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഞാനിത് കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഓരോ സ്റ്റെപ്പും ഇത്ര സ്ലോ ആയിട്ട് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരുന്നത് ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ടൈം ഇതേ സെയിം പ്രോസസ്സ് തന്നെ റിപ്പീറ്റ്
ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റോളം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനിതപ്പോൾ ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ചെയ്ത അതേ സെയിം പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് വീണ്ടും നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ മൈദ മാവ് ഒന്ന് തൂകിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഈ മാവ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തില്ലേ അതേ സെയിം സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ഈ പ്രാവശ്യം നമ്മളിത് പരത്തുന്ന സമയത്ത് ഒരു കുറച്ചൊരു ചെറുതായിട്ടൊരു ഹാർഡായിരിക്കും കാരണം ഫ്രീസറിലിരുന്ന ആ ഒരു തണുപ്പൊക്കെ കൊണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഹാർഡായിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് എന്നാലും നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത സെയിം പ്രോസസ്സ് തന്നെ നമുക്ക് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ആ ബട്ടർ ബാക്കി ഉപയോഗിക്കണം ഏകദേശം ഒരു നൂറ് ഗ്രാമോളം ബട്ടർ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യമേ അതിൻ്റെ പകുതിയും ഇപ്പോഴ് അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ളതുമാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് പരത്തുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഷേപ്പിനെ പറ്റിയൊന്നും കൂടുതലായിട്ടൊന്നും ബോധ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം നമ്മളിത് അവസാനം പേസ്ട്രി ഷീറ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിതിനൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തായിരിക്കും എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് കാരണം തന്നെ പരത്തുന്ന സമയത്ത് ഷേപ്പ് കറക്റ്റ് ഇത് കറക്റ്റ് സ്ക്വയർ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ റെക്റ്റാങ്കിൾ പോലെ ഒന്നും നമ്മൾ പരത്തി എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇനി ഇത് നമ്മൾ വീണ്ടും ഇതുപോലെ സെയിം പ്രോസസ്സ് തന്നെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ഫ്രീസറിലേക്ക് ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റോളം വീണ്ടും ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഫ്രീസ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്ത സെയിം സ്റ്റെപ്സ് തന്നെയാണ് റിപ്പീറ്റഡ്ലി ചെയ്തത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഫാസ്റ്റ് ഫോർവേഡി കാണിച്ചത് സോ എഗെയിൻ നമ്മളിത് കവർ ചെയ്തിട്ട് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സോളം ഫ്രീസറിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം മാവൊന്ന് സെറ്റാവുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട മസാല തയ്യാറാക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫില്ലിങ് ഇതിൽ കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഇപ്പം എഗ് പപ്സ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് കാരണം ആ ഒരു ഫില്ലിംഗ് ആണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാക്കാം വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് സവോള ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒരു ലൈറ്റ് പിങ്ക് കളർ ആകുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ അളവിന് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നല്ലതുപോലെ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി പെരുഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ പൊടി ഇവ മൂന്നും ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വീതമാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതോടൊപ്പം തന്നെ മീറ്റ് മസാല ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിന് കൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ സവാള വാടുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഉപ്പ് ചേർത്തത് കാരണം പിന്നെ ഞാൻ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇനി ഇവയുടെ എല്ലാം ഈ ഒരു മസാല പൊടികളുടെ എല്ലാം ഒരു പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം പിന്നെ അവസാനമായി കുറച്ച് കറിവേപ്പിലേയും കൂടെ അരിഞ്ഞത് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം നമ്മളിപ്പം മടക്കി എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പപ്സിൻ്റെ ഷീറ്റ് മുപ്പത് മിനിറ്റോളം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഒന്നുകൂടെ നല്ല ഹാർഡായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കാരണം ഇത് മുപ്പത് മിനിറ്റോളം ഫ്രീസറിൽ തന്നെ വെച്ചത് കാരണം നല്ല ഹാർഡായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നേരെ ഇതിൻ്റെ പകുതിയായിട്ട് ഇതിനെ രണ്ട് ഈക്വലുള്ള ഹാഫായിട്ട് നമുക്കിതിനെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആ ഒരു ഹാഫ് പീസ് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും എയർ ടൈറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ബോക്സിൽ അതേപോലെ തന്നെ അടച്ച് നമുക്ക് ഫ്രീസറിൽ ഇത് സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇൻ കേസ് ഇപ്പം എപ്പോഴെങ്കിലും പപ്സ് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ബോക്സ് ഒരു അരമണിക്കൂറിന് മുമ്പ് എടുത്ത് വെളിയിൽ വെക്കുക അതിനുശേഷം ഈ നമ്മളിപ്പം ചെയ്യുന്ന അതേ സെയിം പ്രോസസ്സ് തന്നെ ആ ഷീറ്റിലും ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഞാനപ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ ലെയറായിട്ട് ആ ഒരു ഷീറ്റ് പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിനുശേഷം നമ്മൾ പിച്ചാത്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഒരു ഷീറ്റിനെ നമുക്ക് നാലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കുഴച്ച് വെച്ച മാവിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു ഹാഫ് പോർഷൻ മാത്രമാണിത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളൊരു ഹാഫ് പോർഷനാണ് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം മൊത്തം നമുക്കൊരു എട്ട് ഷീറ്റോളം ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് ഞാൻ അതാണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നാല് ഷീറ്റ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത
ഈ രണ്ട് സൈഡ് ഫോൾഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലുകളിലും നമ്മൾ കുറച്ച് പാലൊന്ന് തടകി കൊടുക്കണം പാലൊന്ന് തടകി കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ അതിനിങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇനിയെല്ലാം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിലെല്ലാം കുറച്ച് പാലൊന്ന് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ബണ്ണൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ടൈമിൽ ചെയ്യുന്ന അതേ സെയിം പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെയും ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ പാലിന് പകരം നമുക്ക് ഒരു മുട്ട ഇതേപോലെ അടിച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ നമുക്കൊന്ന് ഇതിൻ്റെ പുറത്തൊന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി ഞാനിതിവിടെ ഓവനിലൊന്നുമല്ല ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ഓവൻ ഇല്ലാതെ കേക്കൊക്കെ ബേക്ക് ചെയ്യത്തില്ലേ അതേ സെയിം പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റീൽ പാത്രം ആയത് കാരണമാണ് ഞാനൊരു അലൂമിനിയം ഫോയില് അതിൻ്റെ പുറത്ത് വെച്ച് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന പാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായാലും മതി ഞാൻ ഈ അലൂമിനിയം ഫോയിലിൻ്റെ പുറത്ത് ഒരല്പം എണ്ണയൊന്ന് തടകിയിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് ഓരോരോ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പപ്സുകളെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് നിരത്തി വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന സെയിം പ്രോസസ്സ് തന്നെ ഒരു പാത്രം നമ്മൾ നേരത്തെ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഈ ഒരു നമ്മുടെ പപ്സിൻ്റെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും കൂടെ വെച്ചിട്ട് അടച്ചു വെച്ച് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റോളം ഇത് ബേക്ക് ചെയ്ത് വരാൻ കുറച്ച് താമസം എടുക്കും അത് കാരണം ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് നമ്മളിതിനെ ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിത് ഓവനില്ലാതെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്ന കാരണം തന്നെ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം അതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് ഒരു ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ കളറായിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ പപ്സിൻ്റെ കണക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ടെക്സ്ചർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല ചൂടുണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ഇതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താലും കറക്റ്റ് നമുക്ക് ഓവൻ്റെ അകത്തൊക്കെ വെച്ചുണ്ടാക്കുന്ന പപ്സിൻ്റെ അതേ ഒരു ടേസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഓവൻ്റെ അകത്താകുമ്പോൾ ഇത് തിരിച്ചിടേണ്ട കാര്യമില്ല അല്ലാതെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതിനെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിനെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് ഏകദേശം ഇനി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റും കൂടെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ പപ്സ് എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടിരിക്കും നിങ്ങളെല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻസ് വഴി പറയാൻ മറക്കരുത് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ കൂടി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ വിട്ടുപോകരുത് ഇതുപോലെയുള്ള നല്ല നല്ല റെസിപ്പീസുമായിട്ട് ഇനി കാണുന്നത് വരെ ബി സേഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഹോം ആൻഡ് ടേക്ക് കെയർ